<gülüyor> Günaydın. Saat sabahın beşi. Ben işe gideceğim diye uyandım ama. Koronalı olduğumu unutmuşum. Bari bir evi falan havalandırayım bir. Şöyle bir. Dışarıda bir tur atayım. Temiz hava iyi geliyor. Bisiklette kitlemeyi unutmuşum. Of. Burnum atmaya devam ediyor. Böyle bahçeli bir evin olması güzel. Buraya bahçe denmez ya işte. Olsun. Hava soğuk. Yani böyle bir soğuk hava ben Hayatımda yaşamadım. Pardon bir kere yaşamıştım. Ağustos 15'ti bir kere. 2013 müydü? 2014 müydü? Neydi? Hava 0 derece olmuştu. Arabanın camından buz kazımıştım. Ağustos 15. Gerçi bugün ayın kaçı? 2 Eylül mü? Ya kış mevsimine girdik diyelim. <gülüyor> Bugün 3 Eylül. Acayip bir baş ağrısı var kafamda. Sanki böyle acayip sinüzit baş ağrısı olur ya böyle. Kafam patlayacak gibi oldu. Aynı onun gibi bir ağrı ama sinüzitte böyle eğildiğinde yani kafayı şöyle eğdiğinde bütün beynin burnundan çıkacakmış gibi böyle gözlerinden çıkacakmış gibi inanılmaz böyle ağrıyor ve acıyor. Ama eğer bu benim gibi şu an geçirdiğim korona ise bu koronanın baş ağrısında böyle bir şey yok. Birincisi bu. İkincisi burnum akıyor. Burnum tıkalı. Tıkalı mı? Tıkalı değil. Burnum tıkalı değil ama sürekli akıyor. Sürekli akıyor. Sinüzitte burnu, burnunuzdan böyle sarı renkli iltihap akıyor. Ve o iltihap bir de dokunduğu her yeri yakıyor. Mesela gece uyurken genzinize kaçıyor. Genzinizi yakıyor. Boğazınızı yakıyor. Yutuyorsunuz onu istemeden. Midenizi yakıyor. Bulandırıyor böyle. Kusturuyor falan. Bunda öyle bir şey yok. Veya ben, bende yok yani. Hani mide bulantısı falan oluyor diyorlar ya. Bende mide bulantısı yok. Baş ağrısı var. Burun akıntısı var. Kafamda böyle bir ateş hissi var. Ama ateşim yok. Üşümüyorum. Şortla takılıyorum yani. Şort, tişörtle takılıyorum. Hava güneşli olduğuna bakmayın. Bugün de buz gibi. Acayip soğuk. Dışarı çıkıyorum böyle, bahçede iki tur atıyorum, biraz nefes alıyorum falan, geri içeri giriyorum, çok iyi geliyor. Bu odada 
Evin içinde oturduğumda yavaş yavaş başımın ağrısı artıyor. Burnumun akıntısı artıyor. Boğazımın ağrısı artıyor. Dışarı çıkıyorum, nefes alıyorum. Biraz yürüyorum falan. Azalıyor. Böyle de bir garip bir şey yani. Eğer bu koronaysa, delta versiyonuysa tuhaf bir şey. Hani derler ya, bütün eski ağrılar, eski yaralarınız, ameliyatlarınız falan da ağrıyor derler ya. Şimdi ben zaten onu her mevsim değişikliğinde yaşıyorum. O yaşadığım ağrılardan daha fazla bir ağrı hissetmedim ama şu an. Ama ameliyat yerlerim ağrıdı. Evet, yaralarım kazada işte bozulan eklemlerim, kemiklerim falan hepsi ağrıdı. Bugün PCR testinin sonucu belli olacak. İşte bakalım yani eğer bu şekilde gidecekse gitsin. Halimden memnunum ben. Sürekli böyle baş ağrısı ne bileyim burun akıntısı falan olacaksa okey. Ben o zaman rahat atlatıyorum yani bu işi. Kolay atlatıyorum. Biraz işte dediğim gibi şu taraf ağrıyor. Bu taraf hiç ağrımıyor. Burada hiçbir şey yok. Burada olmasının sebebi işte o tümör muhabbeti. Tümör çünkü böyle etrafında mikropları biriktiriyor. Eğer sağlıklı bir ortamda yaşamıyorsanız ki ben buna ilk fark ettiğimde İstanbul'daydım ve içime bin bir türlü pisliği çekiyordum. Haftada bir acil servise gidiyordum. Sabah saat 2'lere kadar öksürüyordum. Artık çok da dakik yani. Saat 2'de ne oluyorsa yorgunluktan mıdır nedir veya hava değişiminden midir o anda bilmiyorum. Öksürüğüm bitiyordu uyuyabiliyordum yani. Saat 5'e kadar falan uyuyabiliyordum. Sonra tekrar kalkıyordum. Ve ufak tefek astım krizleri geçiriyordum. Şimdi... Her nefes aldığımda havanın içerisindeki çevredeki mikroplar oraya giriyor ve tabii ki o tümörün etrafındaki ortamda kendine rahat yer buluyor. Zırt pırt hastalanıyorsun yani. Ve eğer doğru düzgün böyle işini bilen, işin, işinin ehli bir doktoru yoksa sana antibiyotiği döşüyor, döşüyor, döşüyor, döşüyor, döşüyor. 6 ay boyunca ben o zaman geceleri sürekli öksürüyordum. Sabah saat 2'ye 3'e kadar. Ve gündüzleri de sürekli antibiyotik alıyordum. Yani 1-2 gün düzeliyor gibi oluyordu. 3. gün tekrar başlıyordu. Bu şekilde 6 ay geçirdim. 6 ay. O antibiyotikler daha sonraki senelerde benim vücudum bozmaya devam ettiler. O yüzden bu bağırsak muhabbetleri çıktı. O yüzden ne bileyim tinnitus Tinnitus diyorlar yani kulak çınlaması, beyin çınlaması. Bende kulak çınlaması değil de beyin çınlaması var. Yani kafamın içinde böyle çşş öten bir ses var sürekli. Bunların hepsi antibiyotikten. Ama burada mikrobu benim vücudum yaratıyor. Bu mikrobu bu odanın içinde sürekli nefes almak yaratıyor. O yüzden sürekli... Hava soğuk da olsa kapıyı camı açmak, dışarıya çıkmak iyi geliyor. O zaman temizlenmiş hissediyorum. Bugün dediğim gibi ayın 3'ü aslında buradaki ağrı da gitti. Öksürük gitti. Zaten az öksürüyordum yani. Tıksırıyordum diyelim. Baş ağrısı azaldı. Bu ameliyat yerleri, yara berelerin ağrısı tamamen geçti. Yani gördüğünüz gibi tıraş oldum bir. Kendime geldim. PCR testinin sonucunu bekliyorum. <gülüyor> Eğer olur da negatif falan çıkarsa akşam kızlarla buluşup dans etmeye gideceğim. <gülüyor> Süper olacağız o zaman. Bütün dans partnerlerime haber verdim. Bakın dedim ben pozitifim. Ne zaman bunu kaptım bilmiyorum ama size geçirmiş olabilirim dedim. Çünkü çok yakınlaşıyorsun yani. <gülüyor> ya kızlar da yazık tırstılar falan. Dedim tırsmayın etrafınızdaki insanlara da haber verin. Yani. Herkese arayın falan. 
Eski eşime haber verdim. Çünkü o oluşlarıma geçirmiş olabilirim. Çünkü biz uyuyoruz burada dudak dudağa uyuyoruz yani. O oluşlarımla ben sürekli yapışıyoruz, öpüşüyoruz sürekli. De devamlı sarılıyoruz birbirimize. Bu çok güzel oluyor. Aramızda mesafe yok yani. Her zaman yapışıyoruz, öpüşüyoruz o oluşlarımla. Çok seviyorum onları. Eski eşime de dedim yani çocuklara geçirmiş olabilirim. Dikkat et dedim. O da çocukları okula göndermemiş. Bu arada yani şimdi benim oğlanların otur bizim o yani eski eşimin bizim diyorum yani hala kendimin zannediyorum yani ayrılığı kısa zaman oldu ya. Şimdi benim oğluşlarımla oturduğu apartmanda ve arka apartmanda oğluşlarımın sınıf arkadaşları var. Ya ben onlara bulaştırdıysam beraber okula gittikleri için, aynı sınıfta oldukları için, yaşıt oldukları için onlar da arkadaşlarına bulaştıracaklar. Sonra o çocuklar da getirip ailelerine bulaştıracaklar. Aileler de büyüklere bulaştıracaklar. Böyle böyle dalga dalga gidiyor. Bu arada çocuklar kursa falan da gidiyor. Yani Wing Chun kursu, kursuna, judo kursuna falan da gidiyor benim oğlanlar. Judo yani. Düşünsene al, ya al herifi yere vur. O sırada iki nefeste karşı, karşına geçir koronayı. O yüzden haber verdim. Eski eşimde herkese haber vermiş. Bütün mahalle şu anda bekliyor. Bütün mahalle Allah. Hems klandan korona kaptık. Bakalım ne zaman hastanelere düşeceğiz triplerinde. Bugünkü bu belli olacak PCR testini merakla bekliyoruz yani. Merakla bekliyoruz. Ka kasaba olarak, köy olarak, arkadaş grubu olarak, dans okulu olarak bekliyoruz ki ben eğer pozitif çıkarsam onlar da karantinaya girsinler diye. Yani durum böyle. Olur da tabii ki hani şu an iyi gözüküyorum da olur da negatif çıkarsa hasta, e, doktoruma gidip hastalık raporu almam gerekiyor. Çünkü dün ondan sonraki gün ve bugün için hasta olmam gerekiyor. Yani yoksa bu problem. O yüzden bir de doktora gidip hastalık raporu almam gerekecek. Eğer tabii ki negatif çıkarsam. Negatif çıkarsam bir rapor alacağım. iki akşam salsa partisine gideceğim. Kızlarla dans edeceğim yine. <gülüyor> Bu arada işte boş vaktimde de diyorum. Bir kendime baktım şöyle. Bir de döküntülerimi çıkartayım. İBE'ye koyayım. İşte motor parçaları falan var biriyim. Onları halledeyim diyorum yani değil mi? İyi olur. Yani durum vaziyet böyle işte. Eğer bu şekilde atlatacaksam ben iyi. Tabi bunda aşının büyük faydası var. Aşının büyük faydası var. Daha önce mesela koronayı atlatan youtuberlara bakın. Hepsi süründü. O zaman aşı yoktu. Ben o sürüngenlik devresini yaşamadım. Belki de ben de yakalandım ama sürekli yemek dağıtım işi yapıyordum ya bisikletle sürekli oradan oraya koşturuyordum falan filan. O zamanlarda çünkü bu ağrı olmuştu. Gece horlamaya başlamıştım. Öksürmeye başlamıştım. Ameliyat yerleri ağrımıştı. Kaza yaptığım yerler ağrımıştı. Başım ağrımıştı. Sümüklenmiştim. Bu semptomları tekrar bu semptomları önceden yaşamıştım yani. Tekrar tekrar bugün yaşadım. O yüzden daha önce de atlatmış olabilirim. O yüzden de bünyem birazcık daha güçlü olabilir. Üstüne bir de iki tane Biontech aşısı belki de Delta versiyonunu bu şekilde rahat atlatıyorum. Yani belki yarın mesela tekrar test olsam tekrar negatif çıkacağım yani. O yüzden şu anki durumdan memnunum. Görüyorsunuz aşı olmayan arkadaşlara tavsiyem aşı olun. Olun ya. 
Yani bakın bu çip takma işlerini geçelim ya. Bakın motora çip takıyoruz. Motor iyi gidiyor. Arabaya çip takıyoruz. Araba iyi gidiyor. Kendimize de çip takalım. Daha iyi çalışsın ya. Yani bünye daha iyi çalışsın. Değil mi? <gülüyor> Birincisi bu. İkincisi. Arkadaşlar Türkiye gibi bir ortamda yediğin, içtiğin her şey zehirli. Hava zehirli. Etraf kalpazan dolu. Yani çıkıyorsun bir şey yiyorsun zeytin alıyorsun zeytin ayakkabı boyasıyla karartılmış oluyor. Ne bileyim ben rakı içiyorsun dandik alkolle yani tuvalet temizleyeceğin alkolle adamlar içki yapıyor. Yani bunu ötekilere de katıyorlar. Yani her türlü mesela restorancılık konusunu biliyorum ben. Bir yerde senin aldığın ve bozulmuş bir şey varsa onu tazenin içine katıyorsun yani. Bir de bunun kanunu var. Yüzde iki oranında katmalısın zaten. Maya olsun diye. Bu yüzde iki oranını bizim memlekette abartıyorlar. Et biliyorsunuz tavuk eti et değil. Ne bileyim ben yani zaten siz içinize orada bir yığın pisliği alıyorsun. Alıyoruz yani hepimiz. Çay içiyoruz. Kanserli çay çıkıyor yani. Çernobil muhabbetini biliyorsunuz yani. Biliyorsunuz. Kenan Evren'in o tüye radyasyonlu çayı radyasyonlu çıkartsın diye emir verdiğini Ottü'deki hocaların da böyle bir şeyi yapmadıklarını çayın radyasyonlu olarak raporlandığını daha sonra o Çayı Kenan Evren'in içmediğini kendisi için başka yerden çay getirip oh bakın memleketteki çayımız temiz diye içtiğini radyasyonlu çayı da millete sattıklarını hepimiz biliyoruz. Siz zaten zehirlendiniz. Bırakın bu aşı muhabbetlerini yani sanki dünyanın en tertemiz ülkesinde yaşıyorsunuz da bir tane dere yok. Temiz suyu akan böyle kafanızı içine sokup da içebileceğiniz bir tane dere yok nehir yok. Bırakın bu işleri. Yok bilgeyiz çip çak, takacakmış da bilmem ne olacakmış da. Taksın. Faydasını görürsünüz. Bu tabii benim gençlerime değildi. Videonun bu kısmı. Benim gençlerim zaten yapacağı her şeyi bilirler. Yapmaları gereken kısmı yaparlar ama aramıza yeni katılanlar varsa da işte böyle aşı karşıtı maşı karşıtı böyle patates tipler <gülüyor> Onlar da görsünler işte aşı olunca koronayı böyle atlatıyorsun. Diyeceksin ki korona diye bir şey yok numara. Yok ya. Yok ya. Biz burada boşuna mı çekiyoruz kardeşim? O kadar insan boşuna mı öldü? Benim etrafta arkadaşlarımın, eşimin, dostumun bir sürü insan yattı hastanede sürüm sürüm süründü. Bir çoğunu kaybettik. Bunlar hikayeden miydi yani? <gülüyor> Yani ne diyeyim. Neyse gençler bu videoda böyle olsun. Görüyorsunuz ben bu vaziyetteyim. Birazdan evdeki döküntülerimi çıkartırım. Eğer siz de merak ediyorsanız videonun altına yorum yapın. Size de bu motosiklet parçalarını göstereyim. en 500 arkadaşlar için elimde 93 en 500ün vites takımı olması lazım. Onları bir çıkartayım. Eğer istiyorsanız Türkiye'ye falan da gönderirim yani. Tamam hadi videoyu kesiyorum burada. Görüşmek üzere.